ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தேங்க்யூ அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஃபைலை அப்லோட் பண்ணி அண்ட் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கான பேசிக் காம்பனண்ட் எல்லாத்தையும் அதில் எடுத்து போட்டுடலாம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் சூஸ் யோ ஃபைல் குரோன் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல நான் ஒரு காம்பனண்ட்டை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போட போகிறேன் அது என்னென்னா என்னுடைய டூல் பாக்ஸில் இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாக்ஸில் இருக்க ஃபைல் அப்லோட் காம்பனண்ட்டாக ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய பேஜில் போட்டுடுறேன் ஓகே சூப்பர் அண்ட் இது பக்கத்தில் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் அந்த பட்டனுடைய ஐடி வந்து ஐ மீன் டெக்ஸ்ட் அதை மேலே தெரியுது இல்லையா அந்த பட்டனுக்கு மேலே தெரியறதுக்கு அப்லோட் ஓகே ஃபைன் இதோடைய ஐடி வந்து பட்டன் ஒன்றுனு இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகே நான் அதை அந்த பட்டன் கொஞ்சம் போல்டாக தெரியறதுக்கு நான் கண்ட்ரோல் பி எழுத்துறேன் ஸோ தட் அது போல்ட் ஆகிடும் என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்லோட் டாட் ஏஎக்ஸ்பிஎக்ஸ்னு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ப்ரௌசரில் வியூ பண்ணி பார்க்குறேன் எஸ் ஓகே சூஸ் யோ ஃபைல் ஸோ இங்கே நம்ம செஞ்சது அப்படியே நம்மளுக்கு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நான் ஏதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மாதிரி டிஸ்டாப்பில் இருக்க ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கு பாருங்கள் என்னுடைய சி ட்ரைவில் இருக்க டிஸ்டாப்பில் ஒரு ஃபைலை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபைன் நான் இதை அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு எதுவுமே நடக்கல ஏன்னா நம்ம வந்து நான் செலக்ட் பண்ண ஃபைலை அப்படியே காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போய் என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஃபோல்டரில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் நான் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ தட் யூ என்னுடைய யூசர்ஸ் வந்து என் பேஜுக்கு வந்து அந்த டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே என்னுடைய அந்த வெப்சைட்டில் இருந்து அந்த ஃபைல் விசிட்டர்ஸ்க்கு டவுன்லோட் ஆகணும் ஸோ இதுதான் நம்ம கான்செப்ட் ஸோ நம்ம எப்போ எப்போ அந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணாலும் நான் இங்கே ஒரு ஃபைல் ப்ரௌஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் அந்த ஃபைல் ஆட் ஆகிடணும் ஓகே அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் அப்லோட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு நியூ எம் டி ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு நேம் வந்து அப்லோட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நான் எதுக்கு இதுக்கு அப்லோட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா ஃபைல்ஸும் எனக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஏன்னா என்னுடைய நான் வெளியவே போட விரும்பல ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருந்தால் நம்முடைய அப்லோ என்னென்ன ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய பட்டன் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் எனக்கு இந்த பேஜ் கிரியேட் ஆகும் கிரியேட் ஆன கிரியேட் ஆன உடனே நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கான்றத பார்க்கணும் சிஸ்டம் டாட் ஐஓ ஸோ இந்த நேம் ஸ்பேஸ் தான் ஃபைலை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறது ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல் ஸ்ட்ரீமிங்ஸ்க்கு வந்து இந்த நேம் ஸ்பேஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த நேம் ஸ்பேஸ் இல்லைனா நம்மளால் ஃபைல் அப்லோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஸோ மேக் ஷுவர் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் சேவ் போகிறீங்கன்னா இந்த நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர் நேம் ஸ்பேஸ் ஓகே நான் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் பப்ளிக் வாய் அப்லோட் மை ஃபைல்ஸ் ஜஸ்ட் இதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் பேர் வேணா நான் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் சும்மா அப்லோட் மை ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம டார்கெட் என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் ஜஸ்ட் நான் எஸ் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே மை ஃபைல்ஸ் இருக்குது பாருங்களா இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி இந்த ஃபைலோடைய இந்த அந்த நான் ஒரு இமேஜை இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இமேஜோடைய நேம் வந்து மை ஃபைல் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த மை லைஃப் அப்படின்ற அந்த ஃபைல் நேமை நான் கெட் பண்ணணும் இது கெட் பண்ணுறதுக்கு நான் முக்கியமான ரீசன் இருக்குது அது என்னன்றதை நான் நீங்கள் லேட்டராக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டார்கெட் அந்த ஃபைல் நேம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு போகலாம் நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இதுக்கு வந்து நான் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் ஏன்னா அந்த ஃபைலோடைய நேமை நம்ம க
அண்ட் இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளே தான் நம்ம எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோன்னா இந்த ப்ரௌஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதோட ஐடி இது ஐடி வந்து ஃபைல் அப்லோட் ஒன் அதை வந்து இது சென்டரில் எழுதணும் ஏன்னா எந்த இடத்துலேருந்து அந்த ஃபைல் நேமையும் அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷனையும் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம ஷீ ஷாப்க்கு சொல்லணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபைல் அப்லோட் ஒன் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் டாட் போஸ்டட் ஃபைல் போஸ்டட் ஃபைல்னால் இந்த ஃபைல் அப்லோட் ஒன் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டில் எந்த ஃபைலை இப்போ சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது அண்ட் டாட் ஃபைல் நேம் ஓகே சிம்பிள் ஸோ இதை இது மூலிமா என்னுடைய நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபைலோட ஃபைல் நேம் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த ரெண்டுத்தையும் என்னால் கெட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இதை கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லேபிள் ஒன்றுக்கு போட்டுக்கிறேன் இதோடய ஐடி இதோடைய ஐடி வந்து நான் ஃபைல் நேம் லேபிள் அப்படி ஒன்றின் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அப்லோடுன்னு கிளிக் பண்ண உடனே என்னுடைய ஃபைல் நேம் இந்த லேபிளில் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய பட்டன் கிளிக்கில் நான் வந்து ஃபைல் நேம் லேபிள் ஒன் டாட் டேக்ஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் என்னுடைய ஸ்ட்ரிங் ஸோ இங்கே போகிறதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே போடணும் ஆக்சுவலி என்னுடைய ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நேம் டாட் டு ஸ்ட்ரிங் ஓகே சூப்பர் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்போ என்னுடைய பட்டன் கிளிக்கில் நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ தட் எனக்கு இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனை பற்றி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் என்ன கிளாஸ் நான் என்ன இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நான் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நான் இதை ப்ரௌசரில் வியூ பண்ணுறேன் வியூ இன் ப்ரௌசர் ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஃபைலாக சூஸ் பண்ணுறேன் மை ஃபைல் அண்ட் இதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு மை லைஃப் டாட் ஜேபிஜி மை லைஃப்ன்றது என்னுடைய அந்த இமேஜுடைய பேர் அண்ட் ஜேபிஜின்றது அதோடைய ஃபார்மேட் ஸோ இந்த பாத் டாட் கெட் ஃபைல் ஸோ இவங்க தான் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபைலோடைய நேமோ அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தராங்க ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ